大家好，我是学长，欢迎回到硬派九十秒第二集。上一集呢，我们跟大家聊了咖啡豆能不能放进冰箱这样的议题哈、哦。那我们今天跟大家聊一聊咖啡豆的来源，就是一般我们所常常听到的庄园这样的意思。好，今天影片九十秒正式开始。那大家可能或多或少，其实在各大咖啡馆、咖啡豆、罐儿包的外包装上面呢，会看到一个迷惑众生的名词，叫做“庄园”。例如说很有名的“翡翠庄园”，或者是打上“庄园级咖啡”这样的字眼。那么到底“庄园”是什么样的概念呢？其实哦，“庄园”就是农庄、农场的意思，和台湾生产水果的这些果园其实同样的概念哦。那为什么当初“庄园”会被当做精品咖啡的代名词呢？原因就在于。相对于精品咖啡，商业咖啡的采购呢是以比较大的批量，所以它可能会标注来源的地区，但不会特别标注是来自于哪一个农庄。因此，精品咖啡的采购商呢，通常会挑选该地区生产品质较好的农庄，并直接以这个农庄的名称作为咖啡豆的命名，这就是所谓的庄园咖啡。由此可知，在过去精品咖啡刚萌芽的那个时代呢。庄园咖啡确实代表了一定程度的品质，也代表了生豆商的选品能力和品味。但精品咖啡蓬勃这么多年，延伸出了各式各样的生豆商，也挖掘了大量的庄园。因此呢，现在庄园这样的概念呢，就不像过去那么有指标性，也并不代表这个豆子的品质呢真的那么优秀了。毕竟庄园只是一个单位，和咖啡豆的等级呢没有正相关。因此呢，我们不要过分的迷信庄园，还是要依据你喝到的口感和风味为判断标准，才能真正挑选到好的咖啡豆哦。以上就是学长对庄园的理解。影片结束。那喜欢这支影片的朋友们呢，欢迎按赞、分享，并按下小铃铛，随时获得最新的咖啡资讯。任何对咖啡有疑问的朋友呢，也欢迎在下方留言，学长有机会就会为您解答哦。那我们今天影片就到此结束，那我们下次见，拜拜。